കുക്കുത്ത് സോഫിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് ഞാനൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ ഒരു റെഡ് കളർ ചിക്കൻ കറി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് അല്പം എരിവും അല്പം മധുരിപ്പും ഉള്ള ഒരു നല്ല ചിക്കൻ കറി ഇതിന്റെ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കുക്ക് വിത്ത് സോഫി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിന് സന്ദർശിക്കണം ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ല കട്ടിയിൽ കനത്തിൽ മുറിച്ചത് ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് നാല് സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില നാല് തക്കാളിപ്പഴം അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് എട്ട് പ എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അരക്കപ്പ് തക്കാളി സോസ് ഇരുപത് നട്ട്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന അതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കുകയും വേണ്ട അത്രയും മസാല ചേർക്കുകയും വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് സവാള നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അതോടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട്സും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഏകദേശം വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇപ്പം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് തക്കാളിപ്പഴം ചേർക്കാം തീ അല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിപ്പഴം ഒന്ന് ശരിക്കും വാടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളിപ്പഴം നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്
ഇത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന അതുപോലെ ഫ്രൈ ആവുകയും വേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി നമ്മൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ ചിക്കനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വേഗാനായിട്ട് അല്പസമയം പിടിക്കും ഇതൊരു എണ്ണ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് കയറി ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിവ് കയറി പോകും എണ്ണയും ഒത്തിരി കരിഞ്ഞ് കയറും നമുക്കിനി ചിക്കൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മറിച്ചിടാറായി ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വഴറ്റി കൂട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഇത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ വേവുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ വേഗം ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ കൂടുതലില്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സവാള ചേർക്കാം പച്ചമുളകും ചേർക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കാം ഈ സവാള വഴന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ച് ഈ അരപ്പൊന്ന് ഒന്നോടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ടാണ് അരച്ചതെങ്കിലും ഒന്നോടെ ഈ അരപ്പിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് വഴക്കണം വഴന്ന ഈ അരപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വെള്ളമായി ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരുന്നത് സൈഡിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ട് വരും ഇതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന് ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ചിക്കനകത്തുള്ള ആ എണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട ചിക്കൻ മാത്രം പെറുക്കിയിട്ടാൽ മതി ഇതിൽ ഒത്തിരി എണ്ണയായി പോവും നന്നായിട്ട് അരപ്പുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം ഇത് 
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ജാറ് അല്പം അരപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് കഴുകിയുള്ള വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുക്കാൽ വേവ് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവ കുറച്ച് വേവേ ചിക്കൻ ഉള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇതുപോലെയുള്ള കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം വരും അത് ഇനി ഇതൊന്ന് ശരിക്ക് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് വറുത്തതാണ് ആദ്യമേ സവാള വടക്കിയപ്പോഴും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും വെന്നിട്ടുണ്ട് ചാറും കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചാറ് ഇരിക്കും തോറും അല്പം കൂടെ കുറുകി വരും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടുള്ളു നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തക്കാളി സോസ് ചേർക്കാം ഇത് എരിവും മധുരവും ഒക്കെയുള്ളൊരു കറിയാണ് അല്പം മധുരിപ്പും ഉള്ളൊരു കറിയാണിത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള തിക്ക് ഗ്രേവി ഉള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കുതിൽ അല്പം കൂടെ ചുമപ്പ് കളർ വേണമെങ്കിൽ അല്പം റെഡ് കളറും കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനിത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി ഗ്രിയോഫോ